Deprem sonrası İstanbul içerisinde şu anda nasıl bir emlak hareketliliği var? Nasıl bir emlak hareketliliği yaşanmaya başlandı? Son durum nedir? Evet. Şimdi İstanbul depremzedelerin aslında tercih ettiği bir il değil şu anda. Yani gelen sadece kendi eş dostlandığının yanına geliyor. O şekilde bir şey göç oldu deprem bölgesinden İstanbul'a. <gülüyor> Ama ilk etapta tercih edilen veya taşınmak istenen bir il değil. Çünkü biliyorsunuz evet. bu söylentiler alt safhaya çıktı İstanbul'da oldu olacak diye. Şimdi İstanbul'da aslında bir şaşkınlık var yani vatandaş ne yapacağını çok da bilemiyor. Bu söylentilerden dolayı binası eski olan veya işte semti eski olan diyelim eski binas sokların olduğu ilçelerde ve semtlerde şu anda böyle bir endişe hakim. Hı. Fakat böyle bir yoğun bir şekilde bir taşınma veya bir eylem yok şu an. Ama bir psikoloji oluştu. Bizim güvenli mi değil mi? İşte az önce de izledik. Herkes tarif alma peşinde. Binası sağlam mı? Zemini sağlam mı? Onun peşine düştü. Bu şekilde böyle bir telaş ve bir heyecan yaşanıyor. Bu da bazı semtlerin ön plana çıkmasına sebep oldu. Özellikle Sayın Bakan programın açıklamasıyla İstanbul'u kuzeye taşıyacağız ki bu yeni bir şey de değil aslında. Daha çok önce de uzun zamandan bu yana İstanbul'un kuzeye taşınması icap ettiğini, işte asıl yerleşim alanının kuzeyde olması icap ettiği hep söyleniyordu. Hatta bize bunlar banyo hatları oluşsun, İstanbul merkezleri silikon maddeler haline dönüşsün diye şeylerimiz oldu, tekliflerimiz de olmuştu bizim. Son dönemde bu deprem felaketinden sonra daha da ön plana çıkmaya başladı bu. İşte sağlam zemin, yeni bina stokunun olduğu kuzey ilçelerimiz, başta Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca olmak üzere, Sarıyer, Anadolu yakasına yine E5'in e kuzey tarafları, Ataşehir gibi bazı yeni bina stokunun oldu ve zeminleri sağlam olduğu ilan edilen bölgeler bir anda ön plana çıktı. Yani şu anda insanlar öyle harıp harıp taşınıyor mu? Yok öyle bir şey de yok, öyle bir tablo yok. Ama dediğim gibi kesin böyle net bir psikoloji oluştu. Yani biz gitmeliyiz, taşınmalıyız. Evet, bir panik yani... hali var mutlaka. Bu hareketlilik mesela ev satış bedellerini nasıl etkiledi? Bir artış mı var, bir düşüş mü var? Ne, ne gözlemliyorsunuz şu anda? Şimdi Çağlan biliyorsunuz bu arz talep meselesi. Talebin azaldığı yerde fiyat düşer ki e, biz merkez ilçelerimizde son birkaç gün içinde talebin azaldığını ve bazı insanların bu taşınma isteğini beyan ettiğini duyduk. Özellikle emlakçı arkadaşlarımız birçok kişinin e, bölgeden taşınmak istediğini. Mesela Göktürk ediyor. bölgesi buraya dahil olan bölgeler arasında mı? Orada %30 fiyatların düşüşüyle ilgili bilgiler geliyor doğru mu? Şimdi Göktürk bölgesi kuzeyde kalıyor. Kimi sağlam zemin diyor, kimi yok diyor, hiç değil falan diyorlar. Yani tabii biz deprem veya jeoloji uzmanı değiliz. O konuda e, biz kesinlikle e, deprem haritalarına bakıyoruz. E, hangi bölge daha güvenli, hangisi daha güvensiz. Hatta ben yani ilçe ismi telaffuz etmek de istemiyorum. Muazzam spekülasyonlara sebep oluyor diye. Haklısınız. Hani isteyen vatandaşa diyoruz ki bakın e, şeyde Google'a açın. İstanbul'un deprem haritası ve fay hatlarının geçtiği, etkilendiği semtler belli. Siz hangi şeydesiniz, bölgedesiniz? Buna göre imkanınız mevcutsa veya bu işte sosyal yapınız buna uyuyorsa işte daha güvenli bölgeye taşınabilirsiniz. Risklere Bizim göre sizde bir yönlendirme yapılıyor mu peki yine de? Yani biz talebe göre yapıyoruz. Yani vatandaş eğer bize şu bölgede ev bak, şu semtte, şu ilçede bak diyorsa o şekilde tabii ki biz ona hizmet veriyoruz o konuyla ilgili de işte gereken çalışmayı yapıyoruz. Ama bunun dışında şu anda demin dediğim gibi öyle merkez ilçeler de sizlerin altta aslında söylemeye de lüzum yok. Alt yasada geçtiniz. Bazı merkez ilçelerimizde eski tabir ettiğimiz bazı semtlerde şu anda insanlar taşınmak istiyor. Evini Mesela sağlıyor. ben söyleyebilirim aslında siz söylemeye çekiniyorsunuz ama genellikle deprem korkusu şu an yaşayan ilçelerimize baktığımız zaman Avcılar, Küçükçekmece... Beylikdüzü'nden bir taşınma tabii ki oradaki evlerin ve yapıların güvensizliği sebebiyle oradaki kiralarda bir düşüş gözle, gözlüyor musunuz peki? Şimdi dediğim gibi şu anda böyle bir panik hali ve toplu bir taşınma toplu bir eylem yok. Hı hı. Ama bu bütün alametler düşeceğini işaret ediyor. Yani 
o bölgeye bir talep azalıp da evler boşalmaya başlayınca zaten otomatik düşecek. Tabii. Biz bunu ama öbür tarafta da talep artan, talebi çoğalan ilçe ve sentler de yükselecek. Bu belli bir şey oldu fakat biz bu tabloyu ancak şöyle yani bir hikaye içinde tam net bir şekilde okuyabileceğiz. Ama dediğim gibi kesin ve keskin bir psikoloji var. Fakat biz gitmediyiz. Evet. Peki depremle evet. birlikte mesela tercih ve önceliklerde insanların taleplerinde bir değişiklik oldu mu? Ne gözlemliyorsunuz? Mesela eskiden ulaşım çok çok önemliydi. Şimdi mesela daha çok neler sorgulanıyor? Böyle bir dönemde, Şimdi böyle bir korku tabii, eskiden, hareketliliğinin yaşandığı bu dönemde. Evet eskiden ev alacak vatandaş çarşı pazarına bakardı, ulaşmana bakıyordu. İşte evde kombi var mı, asansör var mı bunu soruyordu, otopark var mı diye. Şu anda depreme dayanıklı mı? Zemin sağlam mı? Bu konuda bir inceleme yapıldı mı? Elinize bir rapor var mı demeye başladı şeyler. Ki biz bunu daha önce biz de tavsiye ettik aslında. Bakın İzmir depreminin akabinde yine gündeme geldiği zaman biz bunları pek ikaz ettik vatandaşa. Dedik ki bir soru yani isteyin ya belediyeye gidin. Bu işin en yetkili makamı belediye. Belediye başkanlıklarında bölgede bir te tespit olup olmadığını veya o binayla ilgili herhangi bir tespitin yapılıp yapılmadığı şey de mevcut Türk belediye kaygılarında. Özellikle biz bunu hep ikaz ettik. Gidin bakın diye. Tapuda çok bu kayıtlar olmaz. Eğer deprem riski yok ise. Ama belediyede olabilir. Bölge bakımı, bakım, bölgesel bakım açısından veya bir şekilde dediğimiz gibi o bölgeyle ilgili yapılan bir çalışma ve planlamayla ilgili belediyeden daha net bilgi almak mümkün. Biz vatandaşa yine bunu söylüyoruz. Yani gidin. Hatta emlakçı arkadaşlarımıza da Kesinlikle bunu şiddetle eğitimlerde ve toplantılarda dikte ediyoruz. Mutlaka gidip belediyeden hizmet verdiğiniz binayla ilgili bilgi alın evet. ve bu resmi bir kayıt haline getirin ve bunu alacağı ve satıcıya sunun. Bir Bazı konularda tabii bir belediye bizi tanımıyor veya tabu yetki olmadığı için veya vekalet olmadığı için. Ama biz bunu ev sahiplerinden de istiyoruz yani ev sahibine gidip böyle bir e, tespit yapması icap ettiğini e, ve bu belgeyi de bize biraz etmesi icap ettiğini. Yani bilinçli bilgili düzgün çalışan emlakçı arkadaşlarımız bunu yapıyor şu anda. Bizim zaten sıkıntımız hep kayıt dışı. Kayıt dışılara yine şu anda bakın çok ön plana çıktı bu olay. Kesinlikle arkadaşlar, vatandaşlarımız kayıt dışı emlakçıyla ben biliyorum ben ettim bu bina sağlam gözümle hmm. gördüm gibi e, bu tip şey kesinlikle kanmasınlar. Mutlaka emlakçıdan yetki belgesi isteyip e, bu konuda yetkili bir çalışmaya yetkili bir emlakçı değil mi? Onu istemeden e, ve belge istemeden de e, sözle, lafla yapan şeylere e, hiçbir şekilde kalmasınlar diye düşünüyoruz. E, bu çok önemli. Şu anda daha da önemli çıktı. E, vatandaşlarımıza yine ikaz edelim. Kesinlikle kayıt. Kendine emlakçı diye tanıtan kişiler. E, mağdur olmamız işten bile değil ki evet, artık evet. bu mağduriyeti de geçti can pazarına dönüştü. Yani o konuda vatandaşın en çok e, dikkat edebileceği bir dönemden geçiyoruz. Bir de şöyle ee, önemli bir haberimiz var. E, faiş kiralara özel ekip takibi gibi bir haberimiz. Şöyle diyor. Emniyet emlak satışı ve kiralamada deprem fırsatçılığı yapanları özel ekiple bir, özel bir ekiple takip etmeye başladı. Emlak satışı ve kiralamada aracılık yapan internet siteleriyle de irtibat kuran ekipler Ankara'daki konutlara ait kiralık ve satılık ilanlarına e, ait olan tüm bilgileri ulaştı. Deprem öncesi ile deprem sonrası değişimleri karşılaştıran ekipler faiş fiyat artışı görülen ilanları tek tek tespit etti. Çalışmalar sonrası ortaya çıkan raiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri mülk sahibiyle aracılar hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılacak, yapabilecek. Evet çok güzel bir uygulama. Zaten bu geçen sene aslında başladı depremden önce. Faiz fiyat uygulaması dönemi o zaman biliyorsunuz hep şikayetçiydik biz. E, bu dönemde bizim de tavsiyemiz oldu. E, Maliye Bakanlığı'na bizzat ben kendim e, bu konuda e, ilanların ve e, ani fiyat faiz artışlarının e, mutlaka denetim altına alınması konusunda ve Ticaret Bakanlığı'na da bu faiz fiyat artışlarının aynı ticari mülkler satış işlemlerde olduğu gibi gayrimenkulün bir emtia haline getirilip faiz fiyat uygulanana ceza uygulanması kesilmesi yönünde bizim görüşlerimiz oldu bütün emlakçı arkadaşlarımız. Yine söylüyorum biz bu konuda şu anda 
e, kendi güçlüğünü ispat etmiş bir meslek grubuyuz. Deprem zedelerden kesinlikle komisyon alınmıyor. Eksiği fazlası varsa bu da tamamlanıyor. Hı. Biz cebimizden vatandaşın eksiğini tamamlıyoruz şu anda. Ve kesinlikle bunu da yaklaşık 30 ile yakın e, emlakçı odaları ve dernekleri deklare ettik. E, kesinlikle fahiş fiyata biz alet olmayacağız e, ve bu tip şey yapan e, vatandaşa hizmet vermeyeceğiz diye bu konuda deklare ettik. E, yine ediyoruz şu anda e, ve yine söylüyorum deprem zedelerden biz komisyon almıyoruz. E, eğer bir eksiği de varsa onu kendi içimizden, kendi cebimizden e, bir şekilde de tamamlamaya çalışıyoruz. E, ama yine söyleyelim kesinlikle sokakta kendini emlak diye tanıtan kişileri vatandaşımız olan tapamaz. Güvenmesin. Bu çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.